以美食为荣誉。此时此刻，正在举办厨神争霸赛，获胜者将成为城里的御用厨师。绝世！今天参赛的有剧组之女蒙玉儿，相反来的孙主厨，他们将是本次大赛夺冠的热门选手。你问我是谁？我是。我是大小萌，一个美食达人、游戏修复师。这款神奇式美食游戏因 bug 下架，而我的任务就是化身游戏人物萌景儿进入游戏，体验它，修复它。
城主，城主，城主，何人如此不守规矩？完成任务，这么帅的人怎么不犯花痴啊？再说了，我玩游戏我还不能满足自己，那我还玩什么游戏嘛？你是何人？<笑>城主，我、啊、奴婢，奴婢是来给您送高汤的，这个是上好的高汤。城主，要不您检尝一下？<笑>没事，还有。<笑>反正又不是真人，代码而已。汤一喝，一切都会回到正轨。白白了你内。哪来的疯子？这些军营是我夺了，超强人影。新晋厨神蒙玉儿，您为城主奉上了六道菜品，可否容许民女进入，伺候城主进食？快去候着！哼，迟早有一天你会在乎的。看，看，好家伙，这地方也太难进了吧！办的怎么样？我已经照你的意思，把蒙景儿推下悬崖，亲眼看着他落水，再也不会回来了。连同被他下前让何主主摔倒，让孙主主着凉的影子，快记住了。是希望看到，是蒙玉儿看的好事。我有事最后再找你。好你个蒙玉儿，亲妹妹你都害，等我修复 bug， 我第一个就来找你报仇。为为什么不让我见城主？
起，游戏升级。现在城主的书房不允许外人进，用膳也要通过层层试毒，硬闯的后果系统概不负责。啊，弄。行，既然硬闯不行，那我。让我见，看我怎么修理你！城主在哪儿啊？啊，谢谢啊。是他。不愧是 BOSS 处长，每一次都能这么与众不同呢。哈喽，你太好了。我怎样才能与众不同，引起城主的注意呢？烂泥扶不上墙，平也想和我比？小苹果给的题目是鸡翅，红烧鸡翅，蒜香鸡翅，炸鸡翅，不行，都太一般了。这道菜不错，应当是蒙玉儿。传蒙景儿获胜。蒙景儿。哎呀，李叔，你真不能直接送过去。哎呀，我自己做的菜，我自己怎么不能送？哎，别别别，这还没验毒呢。
你送出啊！我这刚刚夺冠，我正要大展拳脚的时候，你觉得我可能会给城主下毒啊？谢谢。而且你想啊，到时候呢，我就在旁边伺候着城主吃，他要出事儿了，我还能活啊？我就想让城主高兴，城主要是高兴了，那好处肯定少不了你的，是不是、啊？谢谢王玉竹。来，拿着吧，宋楚。哎呀，不是不是不是，我这都快凉了。哎，这这这，哎呀，这这这也太不合适了，这个。这是何物？这可不是毒药，这是个宝贝。我上次给你做可乐鸡翅的时候，就加了这个。它是，它是一个叫做萧苏达的世外高人送给我的。萧苏达，嗯，你尝给我看看。哎，嗯，这个呢？这个鱼汤可厉害了，我炖了好久好久好久好久的，特别香。你想尝一下？嘿，我说你这人怎么疑心这么重呀？怕我下毒是吧？我喝给你看，哇，没事，怎么样，是不是特别香啊？你们这些古人肯定没看过《环环转》，用量虽少，也能让你这个 bug 一秒消失。你这鱼汤确实好喝，好喝你就多喝点啊，是不是？<笑>这下算是彻底成功了吧？回家了。队长，你、啊、来人，把他给我带下去。你不会那么容易死的，<笑>你就那么想让我死？没有没有没有，绝对没有。呃，那个下毒的蒙景儿，我已经把他关入天牢了，下一步怎么处置？好喝你就多喝点啊。上次之后，您便练就了百毒不侵之体。多亏您神谋远虑，继续坐轮椅迷惑对方。这个蒙景儿会下毒，却不能全身而退。或许上次下毒的真的不是他，难道是小苏达？
行，不是这都相处两次了还没成功，这就是我说的 bug。如你所见，一个顽强的 bug 很难修好的。修不好？对啊，这个 bug 存在很多问题，你得修复一百次哦。但我总检查呢，加油！要一百个我的，怎么又不加了？这人又跑去哪儿了？哎呦，你到底是谁？我。城主，就这。你今日说出去，明日便人头落地。不是你这个代码，你怎么这么小心眼儿、啊、你、啊？那换个思路，咱俩打个赌，你把我留在身边，然后呢，我肯定可以治愈你。<笑>怎么样？你就说你敢不敢吧。我治愈，若能在本城主眼皮子底下做成一次，就算你赢。你先回去吧。明早，本城住乡品尝。啊！星空的味道。什么呀？怎么？有问题？嗯是我为您准备的星空套餐，一看就是有毒的。啊，城主，这些都已试过毒，还好没有下毒，来，不然毒死别人，被踢出游戏连那两次都没有了。嗯，嘿嘿，勺子，哦。那个城主，我想，谁让你坐下？他居然敢坐下！看样子我还不配坐下。还有好事，城主，你看你吃的这么开心，要不给个关掉他？关。方能井而为，一体御厨，可自由进出。当上御厨了，接下来就该大展拳脚了。
，美观不够，宏观是有了，但是俗话怎么说来着？细节决定成败，是不是？嗯，我呢，等一会儿出去，回来我就检查，不许摸鱼。嗯嗯，是。哎，他刚才说怎么办了？大概是凭感觉。哎，客官，哎，您要点什么呀？老板，我听说你们这儿还有点别的生意啊。别的生意，毒药。<笑>客官，您真是说笑了。我们这是成衣铺，只是卖衣裳，哪有什么毒药啊？<笑><笑>客官，真没有。<笑>客官，您这是在为难我呀？嗯、<笑>客官，您说。江湖杀手组织，聚合术，用好您再来。<笑>行嘞，慢点啊！啊，这么酷的马，还绑着脏辫呢！<笑>等我有钱了，我也要搞一个。是我斥巨资打造的曲水龙翔的第一杯水，喝了可以强身健体、美容养颜，要不要尝试一下？你喝吧。好，你不敢？怎么我也不敢呢？我喝。哎呀，咋了？我我再去给您倒一杯。哎、从小你便爱与我五行七素，告诉过你多少回了？我现在已是成主，独自上位。免不了被外人看到，以为你要施主。方才那位是我们家的二女儿，她现在已是我的御主。她不是对厨艺一窍不通吗？所以我也在想，这蒙家到底在计划什么？不然为何要隐瞒她的真实厨艺水平？对了，你去查一查，萧苏达究竟是谁？哎，听说了吗？唐侍卫回来了，那可是我们丹四城第一侍卫，有他在，连只苍蝇都不可能飞出去。真的？对啊，那我真的好想见见他。唐侍卫？啊、哦，我这大 boss 还没打完呢，怎么又来了个小 boss 啊？嗯
这什么玩意儿？不是大哥你谁呀、啊？你从哪儿进来的？你不记得我了吗？我应该记得你吗？这个你最爱吃的糕点，这个我们小时候一起捡到的石头，你送我的，不记得了吗？早知道进游戏间看一眼人物介绍了。嗯，景儿，我们从小一起长大。青梅竹马，两小无猜。之前你说想离开这里，去其他不以美食为荣的地方，我答应你，做完这次任务回来，就带你走的。嗯，跟我走吧。妈，他跟我走，他走去哪儿了？我好不容易修复了两次 bug， 我能跟你也走？<笑>我现在还不能跟你走。为什么？难道是因为萧苏塔？<笑>你也知道萧素达呀？真是他，不是他，他到底是谁？他就不是个人啊！你让我冷静一下。我知道了，你在试探我，在试探我带你走的决心。我其实我是非常想跟你走的，但是吧，我现在情况特殊，我拖家带口的，我着实不方便。妈，我那个爹爹表里不一，见见开。嗯，我那个姐姐吃里扒外，蛇蝎心肠。你看，你了解的很清楚嘛。所以呢，那越是这样的情况，我就越不能跟你走。咱们现在都是成年人了，这肩上那得担起一些责任来，是不是？我得给他们养老。有理、啊，终于说通了，啊！他那白萝卜干嘛？啊带你走啊！我不说了吗？我不想跟你走啊，大哥。你爹你姐都来了，还有什么可留恋的吗？你该不会是……没错没错，就是你想的那样。觉得我们明明就言不顺，不能被世人认可。你爹在这里，择日不如撞日，咱们就在这里拜天地。那你到底怎么样才愿意跟我走？那你去读。原来把他当敌人，现在看来他对我痴情的很。从他手里给过去的知识，小苹果总该吃了吧？<笑>是这样的，我最近不是厨艺大涨吗？我就很想让城主吃一下我做的菜，但他就总不肯吃我做的菜。
。虽然猜的样式总是奇奇怪怪的，但味道嘛，还不错。<笑>当天你也来尝。<笑>住住住住！你为什么？你出去找找，景儿，无论发生什么事，你都不要做傻事。等我回来，啊。哈喽，你醒了？是你说的，只要作证一次就算我赢，怎么样？来人，把蒙锦儿关入天牢！啊，这下好是吧？二位大哥，我跟你说，哎，此乃何物啊？啊，这个叫做小龙虾。什么叫？小龙虾？呃，小龙虾。都吃的啊，慢慢吃啊，二位大哥。哎，这好吃好吃好吃。这虾，我也要抓。还这么硬？嗯，好吃。确实是没有问题吗？你跟蒙景儿到底什么关系？为何如此信任他？我真想着，从未有人让您如此信任。您清风的御厨，陈若是还是要试毒，不就是服了您的面子吗？就因为你，本城主输了一次。你先出去吧。喜欢就应该去争取，在这里自怨自艾有什么用？似乎我回来后，一切都变得不一样了。变的不是你，是他。你应该带着他远走高飞。你会如此好心？蒙景儿走了，我才能做主厨，才能做蒙家唯一的继承人。有我在，你休想拿他主意。所以我求求你们，快走吧！你们去做那比翼双飞的鸟儿。我在丹寺城做我的第一厨神，不好吗？可是我还要保护城主的使命。如若真的爱他，就该带他走，想必他在牢中过得并不好。倘若你仍放不下所谓的责任与荣华富贵，那你也不配爱他。我是爱他，但人要是没了责任，还配爱人吗？我得再去看看他。王景儿呢？哟，耶！大大力王，人呢？不对不对，青春，人人呢？王景儿到底去哪儿了？你们是怎么干上的？越狱了。我只说算你赢，又没说下毒不需要代价。如今再加上一条越狱之罪，我就罚你去御膳房洗碗，菜就不必做了。我越狱呢，我不就是为了来找你理论吗？我理论。
算你命大，没被处死还能逃出来，惩罚不过是洗碗，你还愣着干什么呀？还不快洗！等一下还有更多，什么叫更多呀？他本来就已经很多了，怎么着？你们这儿的人一个盘子里就装一厘米啊？你管这么多干什么？让你洗你就洗。等一下，我还要给城主送饭呢，城主他呀最喜欢吃我做的饭了，一天吃三顿都不够，还要午后茶点和夜宵呢。做白日梦了吧，王景儿，我不管你用什么手段让自己的厨艺突飞猛进，但你答应我的事，早晚要付出代价。王景儿，你且给我走着瞧，我走着瞧，你先走着瞧吧你，干什么你？哎，姐姐，你小心点，别伤着你自己。小姐姐，姐姐，别跑，跑跑跑跑。我、啊、我不是离目标越来越远了吗？不行，我得想个办法。哟，客官，这么快，药不够用啊！嗯、我是想知道城主的腿到底是怎么回事。城城主、嗯，这我可真不知道。你这里不是知晓天下之事吗？谁让你进来的？哎，你说你老坐着干嘛呀？你久坐啊，容易得痔疮。我听外面人说啊，你最近胃口不太好，所以我就给你带了一盘开胃小点心。不必，我不饿。你不饿？你不饿你就翻他一口都没动，看我下毒手。我吃给你看。我是有正事跟你说，何事？关于你的腿，我有办法帮你找到下毒之人。一直给我下毒的人不就是你吗？我说的是把你毒的半死不活那次。我知道，小苏党。什么跟什么呀？我的意思呢，是你我二人联合演戏，<笑>然后放出消息说我可以治好你的腿，那到时候凶手肯定会找到我这里来。他不想你好，他肯定会。你帮我，嗯哼，怎么样？干不干？客官，您这不行啊！客官，您这个事情很麻烦，他很难办的。算了，客官，我突然想到一个点子，能办，能办。<笑>我保证，这个消息不出一个时辰，定能传遍全城。三个时辰之内。一定会连边城和临城都人尽皆知，行吗？嗯。城主大人和蒙玉初十二个时辰都在笑，精力好旺盛啊，好令人羡慕啊！别笑了，人都已经走了。全程都在传，说我可以治好你的腿，所以，城主大人，你是不是应该赏脸，好好的吃一下我做的饭？办法是你自己想出来的，本城主不过是给你一个以身试毒的机会。<笑>那
，陈氏，前妻要好好讨好你，后面看我不找机会消灭你这个破队马！谢谢你了。啊郊外见楼见，嗯，很好，那你继续吧。啊，继续。嗯，继续什么呀？我鱼都把你钓上来了，你不会让我自己去吧？办法呢，是你自己想的。我若是帮你的话，怎么能体现你的本事呢？<笑>不是、啊，你让我自己去，你开玩笑的吧？你就让我自己去啊？不然呢？行，我自己去就自己去了。等到时候，他抓到了凶手，我看怎么处。这个小苹果知不知道什么叫怜香惜玉？对呀，啊！不是说用迷烟吗？你用锅？我乐意，管得着吗？快出城吧，再漂亮！我看谁敢动他！哪来的毛贼？愣着干什么？还不快动手杀了他！骑士和蒙景儿从小一起长大，情理金坚，蒙景成全。本城主不问过我，只问今夜。我的人你们也敢动？如果我不及时出现的话，我的侍卫是否要协同众臣一女，将我的玉竹带走，从此杳无音信啊？是唐侍卫爱而不得，你,你作为姐姐，只愿给妹妹求个姻缘。其余，明女受唐侍卫蛊惑，其余一概不知。好一个一概不知！啊，小苹果。啊，唐天，他们怎么都跪着呀？来人，把唐天和蒙玉儿关入天牢！啊！我们都被关了这么久了，怎么还不被放出去？唐主任，可以出去了。他为什么可以走啊？城主召见。你跟他情为重啊，为何从未向我提及？我与他幼年相识，我们单四成以美食为荣，可景儿绝对出于一窍不通。我若是向你提起，恐怕以后再也不能保护他了。啊！唐天呢？你还需要唐天吗？不是有了更大的靠山？你什么意思啊？你是真傻还是装傻呀、啊？别以为我不知道
，从小到大，家里就属你最不受待见。唐天待你是何其的好，天天变着法子给你送吃的喝的，还要带你走。你呢，当初要死要活的要离开这里，如今反而置唐天于不顾，真是白眼了。唐天去哪里了？过了今夜，还能不能活在世上都不一定。城主，我与蒙锦儿的过往，据当时年少懵懂罢了，为什么不敢见面？但作为兄弟，我想争一争。不用争了，我不喜欢你，唐侍卫。今天索性就把话讲清楚，青梅竹马不代表喜欢，我不喜欢你，我也不会跟你走的。你就别生气了，你就当他脑子一热，我这不是没走吗？此事往后不必再提了，你先走吧。好。明明只是救了一串代码，为什么感觉像伤害了一个人？且不说这娶妻有多麻烦，但是说这祭祀仪式、跨火盘、吃合欢酒等等，便有的受了。合欢酒，现在修复不易，但要是合欢酒，老祖宗的规矩，他不得不喝呀。那个，我替你当夫人怎么样？王月儿，你可以出去了。你走运了、啊，城主大婚，大赦天下。城主大婚，和谁大婚？当然是和蒙玉夫。蒙景儿。没想到这小苹果还真的答应了。不对，这么晚了，怎么还不来接我呀？城主说：“走啊，走哪去？你们不是有那个什么祭祀仪式，还有八抬大轿，轿子呢？啊、<笑>您就是个侧夫人，别说八抬大轿了，一台小轿都没有。侧夫人？哦，你再说一遍，侧夫人。这个小苹果，小苹果，夫、哎、人、哎哎哎，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，什么夫人？我又不是夫人，我是侧夫人。您别心急嘛，等到入夜，城主自然会去灵心。啊，兴高。”惨烈的去找您，夫人，您这不合规矩啊！我不，我就是规矩。小苹果，要是我是个侧夫人，我什么都没有，打我蛋，我毒死你，毒毒毒毒毒死你，大家男！还有你，你就这，粘着吧你。哼，侧夫人。相安无事的把你这 bug 给消除，现在嘛，我就让你程序失灵，灭了你这个渣代码。
你们先出去吧。侧夫人，那结婚的时候呀，你要哭死我呀你！侯耀，不喝，你喝不喝？嗯恋爱脑，你都多少年没继续修复 bug 了？快点找机会呀！不着急，我看你这就是恋爱脑上头，舍不得了。你要知道，这里是游戏世界，我他们都是一串数字，不是真人。那可是，我之前明显都感觉到我伤到唐天的心了。还有小苹果他，这里是游戏，但是在这个世界里，他们不也都是游戏有肉的人吗？再说了，我一个人孤身回去有什么意思啊？一大堆琐碎的事情，不就是能获得一点报酬吗？那我在这儿我也不愁吃不愁穿的。不比外面的世界好吗？就当是一场梦，让我一会儿再醒。城主应该到老爷寝宫休息的时间了，这次我一定要把握住。嗯、这枚香薰球点燃后散发出来的催情香，威力无比，闻上一闻便会让你把持。若想要保持自身清醒，便要配合这枚丹药一同服下。
有血的毒还能不死啊？所以毒的其实。不过，你这七窍流血之毒是打算给谁下的呀？我，啊，嗯。咱们考完都不说，你鬼点子多，有什么办法吗？的时刻怎么能没有我呢？你这是要教我做什么康复训练吗？哈，可惜我不需要了。我呢，现在要跟城主回寝宫休息。那，是啊，夫人，我们回去休息吧。是侧夫人。嗯，城主，以后再想玩异域风情就回龙府去，省得在这碍眼。谁下的毒？我也不知道。刚刚的味道不对，我怀疑我们中了孟月儿的催情药。你不是百毒不侵吗？这与毒药是两样东西。系统，解药。你确定需要解药吗？
。这姿势，幸亏我要好。什么呀？送你的礼物。啊，啊礼物啊！嗯。啊啊，那个呃，上次那幅画。嗯、我。合适。刺客的居所都搜了，什么都没有。继续找。还有何事？啊，新海县县主突然来访，他怎么来了？嗯、城主，西海县县主前来觐见。西海县县主陈木泽拜见城主，听闻陈木泽腿上痊愈，特地带来了西海县的特产千年灵子。小玉娥，这哪儿的口音？这位是啊，去。西海县县主女儿陈幺幺拜见城主。城、呃、主，这位是。这是本城主的侧夫人，也是御膳房的御厨蒙锦。哦，原来是梅御厨啊，蒙御厨啊。呃，知道知道，梅御厨，梅御厨。幺<笑>幺妹妹，听说幺幺妹妹是西海仙带来和亲的。嗯，那你自己是什么想法？我，我没什么想法，爹叫我做什么我就做什么。幺幺妹妹，我告诉你啊，想要抓住男人的心，就得抓住男人的胃，尤其是呀、啊，我们城主极爱厨艺家的女孩子。日后你若嫁过来，可千万要当心她侧夫人蒙景儿。她今日为何没有什么花样啊？城主，民女听闻城主钟爱美食，所以做了这些菜来。嗯，退下吧。想要抓住男人的心，就得抓住男人的胃。民女，伺候城主用膳吧。生气了？没生气。哦，这个菜也就一般般吧。那个西海县不是西海城，是后来并给丹四城的。作为丹四城的边陲之地，需要安抚。嗯，看见了，安抚呗。那我明日便让他们回去。你可别，我这整的我跟个坏女人似的。我自己去跟他说你什么都听你爹的，你有没有想过你自己啊？我
问你啊，这女子和男子有什么区别？这男子啊，连繁衍的能力都没有，想要让这丹四城生生不息，还得靠咱们女子。还有啊，你喜欢城主，那不就得了？你不喜欢怎么能勉强呢？一个女子，如果连自己嫁人这种事情都不能自己做主，那还有什么事情是可以自己做主的呀？还有啊，如果你可以自己做主。你会让自己的女儿远嫁吗？那不就得了？你甘心？我不甘心。你不甘心，对不对？喝。没事，多学学，我给你炫一个。书信来往确实很可疑，但是他就是个势利眼老头，整天就知道做菜，应该不能谋反吧？这也是近几日才查出来的。嗯，既然你先不必提他太多，你跟蒙玉儿并不知情，实为无罪。我当然不知情了，虽然他就是个 NPC， 但是好歹是主角他爹呀、啊。而且你想啊，如果真的是他的话，他总不会派人来刺杀自己女儿吧？很正常。啊，这正常吗？那你们亲情也太淡漠了。你还记得刺客的遗言吗？陈县主一直喊你是梅玉主，之前他结巴间喊出了梅梅，而刺客当日喊的也是梅梅。倘若他是西海人，喊的是蒙呢？当年本城主收复西海城时，确实有些疑心之人，如今想要谋害丹四城主，也不无道理。梅，蒙，季董，蒙金真的谋反了吗？你的目标是修复 bug， 不解决支线剧情，对目标也没有影响。谁说没有影响的？我现在跟小苹果谈恋爱呢，这隔着一层窗户还怎么谈恋爱啊？谁给你把任务改成谈恋爱了？我自己改的。不行，我得想个办法。放呢。一百两。一百两。那不是蒙金的话吗？一个反贼的话值不了一百两，就二两。二两，来，二两就二两，给钱。啊，蒙月，你干什么呢你？你太过分了你，你竟然敢偷买爹的话！关你什么事？怎么不关我的事了？没让你这么多顶瞎吃的吧？啊，你编排家产干什么去啊？逃命啊？哟，你干什么呀？我，哎呀，放手！闻到什么了？香料的味道。没错，我不知道你有没有听说过啊？一个厨师，他就算是洗了澡、换了衣裳，在他的身上都是会有很重的厨房的味道的，什么香料味啊、油烟味啊之类的。你看啊，说像我爹，他呢，他常年待在御膳房，身上不可能一点味道都没有。这些书信，他们说是从我爹的衣物里面找到的，那怎么可能一点味道都没有啊？除非，除非是被人临时放进去的，你爹是被人诬陷的。嗯，这样就说服你了。你不会是早就知道了吧？嗯，虽然这书信中的自己与蒙金很像
，但模仿自己本身就不是多难的事情。看这两桌的落款，这金子还是有一丝一毫的差异。这还得多亏你爹平日里时常会给我上书，这才能了解他的字迹。好你个烂苹果！你知道真相你也不告诉我，是吧？不过，这幕后之人究竟是谁？难道是萧苏、嗯？不是不是不是不是不是不是。我我去接我爹去了，我不跟你说。盟间的事情算是告一段落了，这段时间辛苦你了。这毕竟是关城主安危，也是因为锦儿吧。唐天，不知道为什么，我好像之前就跟他在哪里见过，总有一个画面，他得了厨神，拿着奖杯炫耀，那是我见过最明媚、最与众不同的笑脸。娶她做侧夫人的确是为了赌注悠悠中考，但见她受伤，我也是无比心痛，这也是从未有过的感觉。臣。明日护送陈家妇女回西海县。西海县千里迢迢，不知道何时才能回来。不去之前，真的是我打扰你了。不该把伤势玩笑般的许诺当真。保重自己，好好爱城主。怪你！你们这游戏设计者是谁啊？什么破游戏啊！让人入戏这么深，都是假的。你快点完成任务吧，去修复 bug。你这样耽误时间，万一程序再次混乱，游戏就会彻底崩掉。你不光完不成任务，还会痛失所爱。不如现在就斩断情缘，追求看得见摸得着的收获，不香吗？香啊！收获口碑和报酬，为人生履历增光添彩。但他是小苹果呀、啊，那爱情和面包真的只能选一个吗？你也太贪了吧！两个都想要，哪有这么好的事儿？要么你做个选择题，请闭眼。窝头还是馒头？馒头。豆花还是香菜？豆花。豌豆还是豆苗？豌豆。爱情还是面包？面。你炸我呢你、啊？你一直说吃的吃的吃的，那我当然选吃的了。承认吧，麦小萌，但凡是个当代独立女性，都会选择面包。爱情，爱情又不能当饭吃、啊。我，你以为我不知道这个道理啊？那我,我又不是萌姐啊，我是麦小萌。那我一个母胎 solo， 我来到这个游戏里。我还谈上恋爱了，而且日子过得这么舒坦，那我怎么可能舍得走嘛？你再让我想想啊，他不是孟静儿，你不是孟静儿，你到底是谁？我，我不是孟静儿，我是谁啊？我这张脸你不认识？别装了，我就说你怎么这么奇怪？你一个连菜刀都不会拿的人，突然就会做这么多菜，性格大变，和之前完全不一样。我一定会告发你，让所有人都知道你是个冒牌货。行啊，那既然话都说到这个份上了，我也来跟你说说清楚。你这个碍事的 NPC， 我忍你多久了？想想你之前做的那些事儿，推我下悬崖，给我下毒药，落井下石，还有之前十几年的那一件一件，你要我全部都给你算清楚？嗯，或者这样，咱们俩呢，现在就去找城主，好好说说清楚。走、嗯，你放手。我都听到了。蒙玉儿欺瞒主上，并多次谋害玉主，大肉大包，听候发落。
你到底是谁？你带着目标来到我的身边，时而下毒，时而讨人喜欢，很纠结，很别扭。外界的传言我早已听说，除非有上天助力，否则一个平平无奇的蒙姐儿是不会变成如今这般的。那，我实话实说。你只能实话实说。其实我,我不是这儿的人，我说的这儿是指这整个世界，我是外面世界的人，在那儿。我是个厨师，但是我是个特别倒霉的厨师，就像摔身附体一样。我干过的餐馆都接连倒闭，还碰到了一个特别特别讨厌的老板诬陷我，所以我欠了很多的债，才不得不进入游戏来到这个世界的。然后呢？然后，然后他们说一定要修复你，才能让游戏正常运行，获得酬劳。我没有办法嘛，我是为了游戏我才进入到这个里面的。你是目标嘛，我就不得不招惹你了。目标。所以对你而言，我就只是你的目标。不是，那次下毒也是你的杰作。你那次坐轮椅不是我干的，你在你的故事情节当中有你自己的剧情线。你是一个假装中毒想找出真凶的城主，你那个百毒不侵就是你出 bug 了。啊，就是，就是你有问题。哎呀，我，我不知道怎么跟你解释，反正。你先回去吧，我有一个人想一想。好，但是你记住啊，我不是坏人，我真的不是。我是真的喜欢你。外面的世界，你这么跟他说，很有可能就再也无法修复 bug 了。我知道，但是他再怎么觉醒，也不可能走出这个游戏吧？这么多来修 bug 的人，各有各的招数，只有你竟然爱上了 bug。这个小苹果，他不会是接受不了吧？姐儿，我还以为你睡了呢。睡不着，就想过来看看你。啊，我正要吃的。锦儿，我在想，是不是等你任务完成了，就会回到你自己的世界，一个没有我的世界？到时我该如何寻找你？你会不会就此忘了我？又该拿什么证明我们在这里爱过呢？可重来一次，即使知道会分离，我还是会。毫无保留的爱上你。
，酒后无事儿嘛。再说是你叫我喝酒的，不是吗？毒也是我让你下的。那喝多了之后，脸和肚子都长一个样子嘛？我哪分得清啊？你这是不是？你怎么了？收拾房里。夫人，您的安危。老李，我又不怕危险，干就完了。什么计划？说来听听。过几日是城主的寿辰，城主本打算……你哪那么多废话？出去。寿辰？几岁寿辰？该婚配的年岁。你都有侧夫人了，你还婚配？娶个正夫人吧。不行，不准你娶正夫人。哼。那，你来做我的正夫人。我已经放出去了，不出一个时辰，全城的人都会知道；不出三个时辰，连临城和边陲的百姓都会知道。你哪来那么多的主意？你管我呢，反正我有的是干。还有啊，到时候，到时候呢，那些人肯定会找过来的。咱们呢，只需要做到守株待兔即可。那今日为何弄得不踏实？老实交代，留你全尸。那交不交代有啥区别？我不过是肚子饿了，出来找些吃的罢了。你饿了，你带什么毒药啊？没有人比我更了解毒药了。我，我，我不知道，可能是其他人放在我衣兜里。你这个理由呢，我八百年前就用过了。你换一个吧，你。人赃并获，还想抵赖？下毒之罪，无论如何都是死，就看你想怎么死。嗯。是老实交代，不带着遗憾死去，还是就这样什么都不说？若是这样死了，一切都会前功尽弃。我是西海难民。西海难民，说进去。身为西海人，怎能不和你相提并国？当年西海爆发天灾，我们一家人只不过是西海的普通百姓，却一夜之间家破人亡。后来西海的百姓都受天灾所害，就连城主一家也。西海生灵涂炭，而你表面仁义，背地里做尽苟且之事，趁西海危难之时，带着屠城，带走了所有的百姓，害得我们西海彻底破亡。你怎么还做过这种事情啊？谁告诉你本城主是去屠城的？你的人闯进城中，不是屠城又是什么？西海城天灾愈发严重，控制不当，就连城主一家也未能幸免。如今官员逃离，难民失所，百姓苦不堪言，遍地尸骨，生灵涂炭了。西海城与我们一向交好，如今幸存之人还有多少？仅剩少数年轻人，不能让他们就这么活活等死。你带人去把他们都带出来，不要带回丹司城，在距离西海城不远的地方建立新的城邦西海县吧。如此，总比整座城都覆灭强。是。怎么会？怎么会如此？这么帅的吗？你看看你，救命恩人当成仇人，我看你是变着法的想杀人。
生如下毒的人是我，只不过没有成功，之后再想下毒，便是难上加难。后来得知蒙玉初可以治好城主的病，我就便伙同刺客，带他入宫，给他提供方位，让他先解决了蒙玉初。可他自己又被抓了，我我当时特别害怕，只好伪造了文书，嫁祸给本就已经权势滔天的蒙金，结果又被蒙玉初给破坏了，最后实在没办法，只得出此下策，在饭菜里下毒。不是你，你简直是坏事做尽了你！你既然都已经被你发现了，事已至此，我。
是，没想到吧？主任，计划失败，松口被抓。没用的东西。发现了真正的软肋是什么？你到底想干什么？我给他喂了毒药，无论我今日成功与否，只要我死了，那他也想活。你敢害他？哼，想救他，那就拿自己的命换。西海城城主的女儿，年方十九，爹娘死于天灾。当年你也受西海城的天灾所害，颠沛流离，四处乞讨，才捡回一条命。来到丹寺城，华山有做饭天赋的农家女，得知蒙金的女儿蒙景儿对厨艺一窍不通，利用她的心理设计任蒙金做干爹，接近城主，图谋不轨。刺客阿婉、宋竹，都是你收买的人。没错，都是我。这个误会，本王到底还要讲几遍？你自己看，当年的事情，这上面记录的清清楚楚，还有你爹娘的亲笔信。真的没有啊！没解药就给本城主做出解药。城主，方法我倒是有那么一个。我们没有解药的根本是我们不知道蒙玉初中毒的原因是什么呀？倘若我们知道，再从众多毒素中呢分辨出哪一种，我们自然就有办法对症下药。城主，本城主该如何做？试毒，我们需要有人一样一样的去试毒，这样我们才能知道蒙玉初到底中的是什么毒素啊！可这试毒。咱们不是肉体凡胎，城主，您不会想让小明来试毒吧？锦儿，你所谓的爸爸究竟是何物？到底该如何修复？我说出来，你别怪我啊！就是你的百毒不侵，对我们那个世界的人来说，就像顽强到杀不死的病毒，你给你百条命
，对我们来说就是一百个漏洞。而你失去一条命，就是修复一次半，一百次修复完成，我就要离开了。是不是在救他的命？一直在完成自我修复，无论哪种形式，都能保他平安无恙。城主，再想试下去。苏达，萧苏达，原来是你害我吃醋那么久。<笑>怎么了，静儿？我们是不是在哪儿见过？啊？虽然出身大赛的冠军是蒙玉，但是在我的记忆里，是你。你拿着奖杯，笑得很高兴。但是，这应该是第一次的记忆啊！你的记忆应该被删除了吧？不应该记得。第一次？嗯。有些记忆是删除不掉的，或许这就是你说的 bug 吧。这个才不是什么 bug， 这个是只有你我拥有的一段记忆。当时你坐在那个屏风后面，我就拿着这个，就像拿着那个奖杯。存在了，他们还是会变成普通的 NPC， 等待下一个修复者的出现。你闭嘴啊！这些都是我真实经历过的，记忆是不会消散的，哪怕被当做一场梦也行。你真的不考虑修复他了？反正你一死，游戏就结束了。我现在根本做不到伤害他。想一想现实世界，你将成为唯一一个让游戏正常运行的人。无所谓了。好吧。也不知道图什么，白陪你玩这一遭。你不知道我图什么，我自己知道。我在这儿收获了友情，帮助一些人找到了自我，我还实现了自己的梦想。要是在现代世界，我根本不可能做个一级厨师，但是在这儿。我可是一品御厨，这些也都不算什么吧？你是代码，你当然不懂得人类的情感。这些都是比现实名利更加重要的东西。最重要的是，我舍不得他，我舍不得小苹果。我可能这辈子再也找不到像这样喜欢一个人的感觉了。我舍不得他。再提醒一次，只要修复萧平谷的一百个漏洞，你就能完成任务了。我说了，我不会再继续任务了。没有什么能比得上他更重要。而且，与其我这样抛弃他走掉，那我还不如留剩下所有的时间。我要好好的陪着他。风辗转，风辗转，辗转过望穿，一南山，一南端，一边一两宽，多平坦，燕子难，那你怎么还不还？这儿。天又寒，水又寒，林寒半长岸。若无你，陪我看人去落定满，无人还，无人盼，你定也无人管。
们成婚吧。这次真真的大婚。又下雪了。我想起上一次下雪，我真的觉得你好傻。红豆豆洒了一地，还在傻笑。<笑>你不是更傻吗？小苏打你，还当成小苏打，吃了那么久的醋。小苹果。如果，我是说，如果，要是有一天我不在了，这个夕阳走马上山窗，和你画眉正一半。奴婢，奴婢是来给您送高汤的。双头往你梳妆。转脸时，嘲笑嫣然。曾浮想，曾你心愿一万，为你熬落下一趟。如今可叹，你在谁身旁？只一句，别来无恙。
。风转转，风转转，辗转过弯转，一半山一半段，一别一两宽，都凭蓝颜走难，那你怎么还不还？天又寒，水又寒，凌寒半长安。若你陪我看，人却落定半。无人还，无人盼，明定也无人管。哎、静儿，是不是等你任务完成了，就会回到你自己的世界，一个没有我的世界？到时候我该如何寻找你？你会不会就此忘了我？又该拿什么证明，我们才正拍了呢？可重来一次，即使知道会是你，我还是毫无保留的爱上你。几度夕阳走马桥，轩窗，和你画眉妆一般。如今声声同我一，静儿，如今我终于明白，能幸福八个字，只有爱，还有幸福。你好，请问是麦小龙女士吗？我是啊，是这样的，恭喜您成为唯一一个修复系统大顶玩家。我们准备了答谢晚宴，地址已经发送到您的手机上了，请注意查收。谢先生，这是您牛奶，谢谢，不客气。